卢公公，哎呦，王爷，请免，请免，这样老奴怎么受得起呀、啊？凭你我的交情，不必客气。说起来，我们也好久没见了。您老人家的身子骨还好吗？哎呀，我这把老骨头啊，有点老毛病，也在所难免。哎呀，幸好手下有一个能办事的小伙子，才不至于太辛苦啊。这么说来，公维局日常的大小事务，鲁公公都不太清楚喽、哎。不瞒王爷说啊，最近几年啊，好多事都交给小马去办了。哎呀，说起这个小伙子，他呀手脚勤快，而且头脑灵光，灵力乖巧，还真是个不错的帮手啊。哈、哦，公公如此的器重，想必那个小马一定是有过人之处。哎、那他在宫中。待了很久了吗？他从小进宫，最初在凤臣府服侍张公子。他原来的主子是两位国公爷的侄子，张灵珍。是啊，听说张公子对他也不错，后来调到了内侍省，跟随了赵公公。赵公公去了以后呢，就来到我的门下。哎呀，你看这一晃就六年啦。哎，小马、啊、公公，快来拜见临淄郡王、啊。奴才拜见郡王爷。免礼。公公，嗯，您的老毛病又犯了吧？哎呦，是啊，奴才给您捏捏。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，啊！哎，王爷啊，这小伙子破案推揉的古方秘术，哎呀，哎。哦，我这风湿病啊，就连陈凤玉也束手无策呀！哎，今天小伙子这么一推，嘿，舒服多了。家父受伤卧床以来，嗯，久未活动，浑身疼痛。既然公公有此妙法，嗯、可否商借一用，以解家父之苦啊、嗯？哎呀，能为项王效劳，老奴怎敢推脱呀？哎，小马，你呀、啊。嗯就跟随郡王回到他府上，好好的服侍项王，啊，能为郡王爷效劳是小人的福气，小人必会竭尽所学，稍效微劳。好极了，方生，你先行回府打理一切，本王跟鲁公公查去之后就回来。属下遵命，属下马上就回府。嗯，喝茶。嗯、呃，请请请。嗯嗯，哎，怎么样？好多了，好多了，啊、哎呀，舒服多了。方生，这是怎么回事？刚才属下回府的时候，发现有刺客潜入，欲对王爷不利，我就将其擒下，正等三公子回来发落，是吗？大胆！给我推开！推开！别杀我！我杀有鲁公公，杀有小马我自己。你你别杀我！救我！救命！救命！推开！大胆逆贼！你敢伤了小马，我就要你的命！哎，对，你听到没有？让你放开我！啊，放开我！我一定给你求个情，不杀你啊！<笑>给我求情！我没想到你装蒜的功夫真是高，如今你竟然装成与你无关的样子。你若要求情的话，那应该是你。你你在胡说什么啊你！行了，事已至此，就不要再演戏了。只是我行刺项王爷的，不正是你吗？我我没有做这么大逆不道的事啊！大的胆子，郡王爷，我冤枉啊！我哪敢做这么大逆不道的事情啊？我冤枉，难道我不怕我脑袋搬家吗？狗贼，你就怕脑袋搬家，所以才置我于不顾吗？我没有置你于不顾啊！我怕脑袋搬家，我这。我不是这女，我我这这，哎呦，我不解释了，郡王爷，我冤枉的，你救我呀！你这个贪生怕死的狗贼，今天就算我死，我也要你陪葬！啊啊啊啊啊啊啊
。郡王爷，郡王爷明察呀、啊，奴才跟此人素未谋面，我不知道他为什么要污蔑我，奴才是冤枉的，郡王爷。郡王爷，郡王爷，奴才一直安安分分的，胆子又小，我不敢做这种诛九族的事情啊！王爷明察，你暂且先回去，本王自会查明一切。如果此事当真与你无关，本王自会还你清白。谢王爷，谢王爷。嗯、起来吧。属下参见郡王爷、都尉大人，你做得很好，暂且退下，听候本王赏赐。谢郡王爷。三公子，你真的就这样放了那个叫小马的太监吗？我故意要侍卫假扮杀手污蔑他，就是希望从中观察，看看他究竟会不会跟行刺我爹的杀手有关。不过以方才所见。这个小马胆小如鼠，死到临头也不懂得反抗，似乎不像是跟行刺的事有关。可是他也可以是装出来的呀。没错，凭这一点尚不足以下决断。方生，你派人监视他的一举一动，如果他与杀手有关系，一定会去联络他。属下遵命。真这个不听话的侄儿，我俩又何须这般烦恼？自从太平公主向王等人出事以来，外面已经有不少人都在暗地里怀疑我们俩就是主事者。我只担心吴三思会伺机趁虚而入，担心公主等人会向你我下手报复。形势对我们来说的确不利，得赶紧让灵真进宫扶持皇上，巩固皇上对我们的圣宠。到时候就不怕别人在背后放冷箭。灵真，灵真，灵真，灵真，灵真，灵真。林真，屋里没人，去哪儿了？林真，你们怎么又来了？你怎么了，林真？你病又发作了？外面凉，进屋歇会儿吧。你们今天怎么这么早，不用在皇上身边伺候了？林真，舒服来看你了。恐怕没那么简单吧？你们定是来劝我进宫看我皇上。你们也不看看，你们也不看看，我都病成这副模样了，怎么进宫看我皇上？林真，舒服哪有这样想啊？你应该知道，皇上最近龙体越来越不育了。你即使不愿意多留宫中，那也该隔三差五的去给皇上问晚安，陪他散散步、解解闷嘛。说不定啊，他一高兴呢、啊，身体大有好转，那也是大功一件呢、啊。说来说去，二位叔父还是为自己的前程着想。哼，哎哎，什么态度啊你？林真，我知道让你受委屈，可是你想想，如今天下纷乱，像我们这种虚有其表、什么都没有的人，如果不仰仗皇上这样的关系，我们恐怕连存活的机会都没有。林真，你也是时候该接受事实了。林真，林真，这家伙真是冥顽不灵。看来这小子是指望不上了，我们得尽早做另外一番打算。皇上，皇上，是不是这个汤药有何不对啊？天天服这个汤药，朕有些吃不消了。那要不要？小婉带皇上去问问御医，换换药方子。不必了。
朕在宫中养病已久，朝中可有什么事情发生啊？朝中最近没发生什么大事。嗯，倒是先前在夜庭中死了个小宫女。哦，我听说她是个入宫不久的年轻小宫女，名字叫蒙念。她还长得灵巧可爱，颇受宫女们喜爱。还有吗？小婉闻得此人父母双亡，举目无亲，家世可怜。他如今又死在宫中，恐怕没人问问，更没有人关心。听你的口吻，似乎对他颇为同情。同情他的，是宫里面的一个宫女，兔死狐悲，误伤其泪。皇上，您最近抱恙不世朝，引起人们心理动荡。这次又发生这样的事，有不少宫女感同身受。若不加以安抚，恐怕早晚生变。你准备如何处理啊？皇上明察，小婉以为，皇上可以破格开恩，恩准将她的尸骨运回家乡归葬，免得葬于宫人邪，不仅无人祭拜，而且会引起宫女们触景生情。既然如此。朕就依你所求，你替朕处理。谢皇上。皇上真的已经恩准，让蒙念归葬故乡。嗯。多谢大人出手相助，奴婢实在无以为报。只不过是举手之劳罢了。就当是我对你的这份执着和勇气的欣赏。可是为什么你那么执着，非要让那个叫蒙念的归葬呢？没什么，只是他说过，就算死在这里，也不要葬在这里。就这么简单？嗯。看来我是帮了一个呆子。不过在宫中，有时候一个呆子，也会比有权有势的人要活得快活长命。我宁可有权有势。这是我第一次恨自己无权无势。我应该替蒙念雪冤，可是我不敢，因为我不敢动那个凶手一根汗毛，所以我只能跪，只能求。可是到最后。我就连那道门都不敢推开。你没做错，在宫中，皇上和我杀的人绝对不会比谁少。如果你祈求皇上替那个宫女喊冤，那你就是自寻死路。知人者智，自知者明。你做你该做的，不做你不应该做的，这样你的命才会长久。什么是该做的，什么又是不该做的？到底谁来判定谁对谁错呢？你想太多了。你要知道，你现在可是处在虎狼之地。这样说你应该明白吧？这里没有对错，只有成败。退一步来说，你呢，就算要做好人。也要保住性命，你才可以这么做。多谢大人教诲，奴婢一定谨记在心安息吧
，我们已经为你准备好，明日吉时就可以带你出宫了。我曾经说过，活命之地就是葬身之所。可惜到了最后，你还是逃不出这个命运。你生在宫中，死后可以离开这个囚笼，得此自在。你泉下有知，也可以安心瞑目了。这么大一个皇宫，就像个囚笼一样。这就是我当初不愿意进宫的原因。你看，在这儿的每个人，不正像终日受困笼中，一辈子都飞不出去的鸟吗？笼中鸟，至少可以衣食无忧，为生存不用烦恼啊！你以为这个大笼子里安全吗？就没有生存的威胁吗？这里豢养着不少会吃人的豺狼猛兽，一不小心就会尸骨无存。小福，你听姐姐劝告好不好？我们一有机会，不如就……姐姐，就是因为这是一个鸟笼，所以我们要把握时机飞上枝头啊！如果像蒙念一样，那我们就被豺狼猛兽吃掉了。这是出殡啊！怕晦气的话，劳驾回避。怎么回事啊？你们几个怎么抬的轿？你们搞什么呀？光天化日之下抬个死人出殡挡道，你们两个臭丫头马上给我滚一边去！愣着干什么？还不赶快走啊！呃，是张公子，小福，让开让开，小福，快点，快让开！张公子，张公子，你给我躲开！你们两个贱人，今天我不教训你们，我就……你们知道这次闯的祸有多大吗？啊，陆公公，整件事情始末，孟氏姐妹已经说得很清楚了，真的跟他们没有关系。你这猴儿，先给我住口！你们真的以为公公我老了吗？老的连谁是谁非都分不清了吗？你们都不是第一天在宫中打混的吧？你们应该知道，这皇宫里根本就不是什么讲道理的地方吧？这里可以讲权、讲事，就偏不讲理。既然不能讲理，那可不可以讲讲人情？不要罚我们罚的那么重啊！哎呀，如果你们换了得罪其他人，啊，不是这件事情，公公还可以为你们分担一些。可是你们千不该万不该啊，偏偏得罪的是张公子啊！两位张国公在朝中得势。那气焰冲天呐、啊，就算是朝中的大员，也不得不买账三分啊
，想想看，就以公公这个微不足道的老朽，哪有能力替你们分担呢？啊？鲁公公，奴才是奉了张国公之命前来传召孟凡、孟福的。啊、禀告两位国公爷，奴才已经把孟凡、孟福带到。带上来。是。奴婢叩见大人。你们两个婢女，好大的狗胆！说，今天早上你们在内城巷道之中，都干了些什么？国公爷，今早之事只是一个意外。如果奴婢有所冒犯，奴婢就此向张公子赔个不是。哼，你们可知道，我这侄儿身娇肉贵，加上疾病缠身，受不了任何刺激。他要是有个三长两短的话，你们能担当得起吗？林真可是当今皇上最宠幸的大红人，今日有惊无险，算是你们命大，这是你们的造化。不然，即便你们有十条贱命，那也不够拿来抵罪的。大人责备的是，奴婢自知罪孽深重，还恳请大人从轻发落。起来吧，谢大人恩典。念在你们知错就改，本宫就给你们个将功赎罪的机会。从今天起，就留在府上伺候灵珍，给她端汤药，直到病情好为止。听到没有？是。你们好自为之，务必要尽心尽力地听从灵真差遣，不得有所违背。若是在此期间，灵真出了什么差错，本宫为你们试问。是是。灵真呐、啊，这两个丫头我就交给你处置了。叔父，请先回去吧。述职而抱恙，就不相送了。灵真，好好养病。那我们先走了。奴婢恭送大人。你们先下去吧。奴婢遵命。<笑>来，替本公子揉揉伤处。怎么，才刚答应叔父由我差遣，这么快就说话不算了？知道我叔父为何会这样安排吗？我不妨告诉你们吧。其实这一切都是我的主意。<笑>我就是要借机会来整你们两个，拿你们两个来消遣。<笑>无论如何，我都会把你们整得死去活来。<笑>江公子，你我并没有什么恩怨。为什么要纠缠我们啊？再说，整这两个宫女，难道你觉得是一件很风光的事吗？哼、哎，我愿意，我喜欢，要你管？哼，我就是喜欢，不为什么原因，就是想整你们两个。怎么了？公子是主子，想要奴婢做什么都可以，你想要怎么样就怎么样吧。好。
，识时务。公子赏你，把这面墙给我拆了。你说什么？拆了那堵墙。你，好，拆就拆吧，死不了的。真的死不了吗？我答应过我爹，要好好照顾我妹妹，我们要好好的活下去。我们姐妹俩是不可以死，也不能死，死不了的。哼，好，那本公子就要看看你们是怎么死不了的。小福，走。嗯。哎，等等，你们干什么去？拿工具。使劲，使劲敲啊！发生什么事了？怎么这么吵啊？啊？哪儿啊？好像从灵珍房里传来的，看看。别停，快点继续敲。<笑>公子，我的小祖宗，你又在捣什么蛋啊？没有啊，我就是想把那堵墙拆了，让房间大一点嘛。你想住的大一点，叔叔可以让你住的大一点嘛。你何必拆墙呢？嗯。林真，嗯，你要整治他们，可别把叔叔给整垮了。别再闹了，听见没有？嗯，你们两个不要跟他胡闹。可是国公爷不是说过，公子的话必须要听的吗？总之，可以做的就做，不可以的就不要做，明白了吗？是，国公爷是国公爷。等等，走哪儿去？啊？放工具。慢着，你去上药局，帮我把药给煎了。煎药？上药局不是专门有人负责煎药的吗？这事儿你不能干吗？好吧。还有你，去我房间把我所有的衣服都给洗干净。你，你什么你？这事儿你不能干吗？还愣着干什么？还不赶快去！嗯，汤药的味道好像有点不对呀、啊，你是不是少放了几味药材？哎呦，冤枉大人，这些药材。是小人，小人按照陈大人所批的方子一量所下，绝对没有错的。方子是陈大人所开，对，是本官开的方子。啊，哎，参见凤玉大人。参见凤玉大人。你对本官开的方子有质疑吗？啊，下官不敢，下官只是觉得有点奇怪，这汤药的味道和上次皇上所禁用的。有点不一样罢了，因为近来皇上的病情有所好转，日前只是换了些微恙，所以方子有所不同。哦，原来如此，那下官明白了。丁雨医还有什么疑问吗？呃、啊啊，没有了，没有了。既然没有啊，那你就忙你的去吧。啊，是。
，你这个蠢货！本官不是一再提醒你不要向别人透露此事吗？可是那不是别人，是丁御医啊！哼，你还敢还嘴？我又不是没有交代过你，你不适合在这干活。你呢，还是到别处去干活吧。<笑>第三见陈凤玉，你是不是和刘御医很熟啊？刘御医跟奴婢是同乡，对奴婢很照顾。嗯，那就好极了。你在这儿煎药，本官想让你在这儿帮我看好炉火，可以吗？举手之劳，本来当然可以的。但是这个是给皇上亲服的汤药，事关重大，恐怕……没关系。你只要看住，不要让别人走近就行了。那好吧，那你就解药吧。啊。张灵珍，臭张灵珍，动不动就让我洗衣服，我打死你这个小妖人！我打死你这个小妖人！哼！累坏了吧？姐，是你啊！吓死我了！姐，你看。这个小妖人把我折腾成什么样子了？你怎么可以叫他小妖人呢？为什么不可以啊？宫中的人都说他叔叔是妖人，他当然是小妖人了。说什么非要来整治我们？他简直是个疯子！小福，我看你啊，只不过是自己跟自己怄气罢了，这又何苦呢？不要再抱怨了。那等姐姐回头把药送过去之后，就回来一起帮你干活，好不好？姐。我并不是在抱怨，我只是担心他跟杀害蒙聂一样，把我们害惨了。我也很担心啊。不过我们姐妹俩是不会那么轻易死的。只要我们咬紧牙关，天下又有什么事情可以难倒我们？嗯，姐妹同心，力可断金。嗯，你先干活，我送完药就回来。嗯。是被他使唤来使唤去的，还有什么功夫理他呀？这可糟了！国公爷吩咐的，如果他有什么差池，要不为我们姐妹俩试问的。姐，好端端的一个人，应该就待在屋里，还能出什么岔子啊？依我看，他一定是有什么鬼主意，躲在什么地方吓我们呢？小福，我知道在哪儿了，走。哎，姐，姐，张公子，张公子，张公子，张公子，张公子。
会真的是他吧？小福，你快过来看呐！姐，怎么办啊？你们两个，是不是不想活了？大人息怒，奴婢知罪，奴婢再也不会疏忽犯错了。幸好御医说，灵真已经没有事了，否则要你们两个的小命。你们给我听着，这一次只是小惩大戒，若有下次。我定不轻饶，奴婢明白。小夫，林真，以后去什么地方，一定要小心，千万不能拿自己的身体开玩笑，知道吗？知道了。那叔叔就不打扰你了，我们先走了。二位叔父慢走。嗯。哼，你们给我跪着，好好反省反省。公子身体还好吧？要不要奴婢帮你接下去？哎，不用。其实啊，我是故意跳入池水中，装成溺水，坑你们俩的。你疯了吗？难道你不知道，一旦弄不好，可能真的会出人命，你可能真的会被淹死啊？哼，那又怎么样？我只想让你们俩知道，你们不是真的死不了，我就满意了。<笑>真是一个不折不扣的疯子！哎哎，我就是疯子，你们两个招惹了我这个疯子，你们就倒大霉了！<笑>你们倒霉了，哎，倒霉了，倒霉去吧，我睡觉了。<笑>哎。你从那小太监身上可查出些什么？方生已经派人日夜监视，始终没有发现他跟什么可疑的人联络过，那就是说，结果一无所获。嗯，那五三四那边呢？五三四也不过是雷声大雨点小，至今只见闹腾，却不闻结果。你说啊，他会不会真的在贼喊捉贼呢？若真是这样，五三四这只老狐狸未免也太狡猾了。嗯，参见王爷、郡王。嗯，方生，这么急急忙忙的，有什么事吗？下官刚刚得到消息，梁王手下把小马抓走了。来<笑>来来来来，一起请，请请请请。嗯。<笑>哎，随便随便啊，吃好喝好啊！启禀王爷，郡王爷求见。哦，呵呵，快请。是。参见王爷，参见王爷。郡王爷，郡王爷。哎，黄苗直啊，你来的正好。经过我的审讯，终于不负众望，将那幕后指使刺客刺杀你父王的凶犯缉拿归案了。带上来。是。走走。这
黄表叔所说的“主谋逆贼”，莫非就是这个小太监？正是。可是龙基，可是龙基早就已经……这么说，你早已在府上审过他，然后又把他给放了，对吗？龙基的确是在府上审过这个小太监，可是看他并不像涉案主谋，所以我就把他放了。<笑>王表侄啊，你真是涉世未深呐、啊！你才被这个小奴才的花言巧语给蒙骗了。这个小奴才，经过我几番审讯，交代了行刺的罪状。各位请看，这就是他画了押的供状。恭喜王爷马到功成，也为向王爷出了一口气呀。嗯，王爷跟向王爷分属表亲，同气连理，理所当然呐。冤枉！奴才刚才是被拒。所有犯人犯了罪，都说自己冤枉。那刑房里的刑具。是形同虚设的吗？<笑>这个小奴才竟敢刺杀项王，罪该万死。本王准备奏请皇上，将这个小奴才押往曹氏，斩首示众，以儆效尤。